ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு ஃபின் பேசிக்ஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் பட் அதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் என்னங்கிறது அப்போ நம்ம தெரிஞ்சிருக்காது இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எந்த ஆஸ்பெக்டில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் யூஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்ப்போம் அண்ட் இதை இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் விட எந்த வகையில் அட்வான்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிற கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது என்னதுன்னா உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம இயர் ஒன்ல ஒரு அமௌண்ட் போடுறோம் அதில் இயர் ஒன்னுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஒரு டெபாசிட் போடுறீங்கன்னு வைங்க இயர் ஒன்னுக்கு ஒரு அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டெபாசிட்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இயர் டூவில் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் போட்ட பிரின்சிபல் ப்ளஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இது ரெண்டும் சேர்த்து அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இதுதான் காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம ஸ்கூலில் கூட படிச்சிருப்போம் டூ ஸ்கொயர் டூ கியூப் டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபைவ் அப்படி போகும் ஸோ அதாவது நீங்கள் பார்க்கும் போது அந்த நம்பர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அந்த மாதிரி போக ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து ஒன் பை ஒன்னாக மூவ் ஆகாது டபுள் டபுளாக ஆகும் ஸோ இந்த பிரின்சிபல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அதுதான் காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டென் லேக்ஸ் டெபாசிட் பண்ணுறோன்னு வைங்க இந்த டென் லேக்ஸ் காம்பவுண்டிங்னால ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இன்னொரு டென் லேக்ஸாக மாறும் அதுதான் காம்பவுண்டிங்கோட மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் ஸோ அது எப்படி டபுள் ஆகுதுங்கிறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இயர் ஒன்ல நீங்கள் டென் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இயர் ஒன்ல நமக்கான நம்ம இப்போ இருக்கிற எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதே ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நம்ம டென் இயர்ஸுக்கும் நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இப்போ செகண்ட் இயரில் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் போட்டு டென் லேக் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து டென் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இதுதான் காம்பவுண்டிங் வட்டிக்கு வட்டின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்லுவாங்க எஸ் தமிழில் வட்டிக்கு வட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒன் இயரில் வந்து சம்பாரிச்ச வட்டிக்கு நீங்கள் வெளியே எடுக்காத காரணத்தினால அந்த ஒன் இயருக்கான ஃபஸ்ட்டு போட்ட பிரின்சிபல் அமௌண்ட் முதல் அப்புறம் வந்து அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து அடுத்த வருஷம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க அதுதான் வந்து காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த இயர் டூவில் இது ரெண்டுக்கும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து வரதுனால நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இயர் ஒன்ல நம்ம சம்பாதிச்ச இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆனால் இயர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் டூ டூ ஃபைவ் வருது இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு வந்து இந்த காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட்னால வருது ஸோ இப்படியே வருஷா வருஷம் இன்க்ரீஸ் பிரின்சிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிரின்சிபலும் சேர்ந்துட்டே போகிறதுனால ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டுவெல் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் உங்கள் டென் லேக் வந்து இன்னொரு டென் லேக்காக உங்களுக்கு இன்கம் வரப்போகுது ஸோ யார் இன்கம் இஸ் டபுளிங் இன் அ பீரியட் ஆஃப் டுவெல் இயர்ஸ் பன்னெண்டு வருஷத்தில் நம்ம போட்ட பத்து லட்சம் இருபது லட்சமாக மாறுது எஸ் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து நம்ம போட்ட அமௌண்ட் வந்து டபுள் ஆகுது டுவெல் இயர்ஸ்லன்னு சொல்கிறேன் அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இதே அமௌண்ட் வந்து நான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்ல போடுறேன்னா எத்தனை வருஷம் எடுத்திருக்கும் இது டபுள் ஆகுது இப்போ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அந்த காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இது இருக்கவே இருக்காது உனக்கு ஃபஸ்ட் இயர்ல என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதோ அதே தான் கடைசி இயர் வரைக்கும் கிடைக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அறுபத்தஞ்சாயிரம்னா செகண்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அறுபத்தஞ்சாயிரம் பன்னெண்டாவது வருஷமும் அறுபத்தஞ்சாயிரம் ஸோ அப்போ உனக்கு வந்து அந்த டென் லேக்ஸ் வரதுக்கு இட் டேக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இதில் காம்பவுண்டிங்கில் டுவெல் இயர்ஸில் நமக்கு டபுள் ஆனது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் இட் டேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இட் டேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மோர் மோர் டைம் எஸ் பட் பட் வென் யூ சி பேங்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தே ஃபாலோ ஒன்லி காம்பவுண்டிங் வே ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க்கில் வந்து சிம்பிள